എല്ലാവർക്കും സാരാസ് ബൈക്കോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുക്കണം അതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കളർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ എൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും അര സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി കഴുകി ഉപ്പും വിനീഗറും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനാണിത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലയൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ ഇതുപോലെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റേ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടും മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചിക്കനും ഇവിടെ പൊരിഞ്ഞ് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മസാല ആക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും വേണം ഒരു പുളിനാരങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനിന് സൈസുള്ള ആറ് സവാളയാണിത് അതും കൂടി കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതും മാറ്റി വയ്ക്കാം മൂന്ന് തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേർ പകുതിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളിയാണിത് ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് മസാലയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവ ഇനി സവാള ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്ന
ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒട്ടും പച്ചമണം മാറി നല്ലൊരു മണം വരും അതുവരെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഉടനെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൊടിയും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പൊതിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എരുവൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റാണ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാഷ്നട്ടും സവാളയും കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി ചെറുതായി നേരെ രീതി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാളയാണിത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കിസ്മിസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിസ്മിസും നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബാക്കി ഓയിലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓയിലിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ പട്ടയോ കറാമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ വയറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്പൈസ് ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി ഒമ്പത് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം ഏത് കപ്പിലാണോ അരി അളന്നത് അതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാലയുടെ അരിയാണ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളക്കുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരി നന്നായി വെട്ടി തിളക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറ് നന്നായി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ചോറൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തായിലും മുകളിലും ചോറും നടുവിൽ ഒരു ലയർ മസാലയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇനി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും
ബാക്കി കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാഫ്രോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് കലക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ദം ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ വരാം താങ്ക്